2017년도에 라디오 프리싱크 모니터의 판매량이 두배 지금 늘어날 것으로 예측이 되고 있고 이미 올해만도 지금까지 150대를 넘어섰습니다. Also, the social aspect of gaming uh, is growing at a very, very fast pace. Uh, gamers don't just play their favorite games anymore, but they spend almost as much time looking at other players play their uh, favorite games. So, for example, in League of Legends, there were 90, over 90 million hours logged in stream views. So, we expect a big, big surge in those streams and the viewers. 예, 또 그렇다면 게임의 소셜 방면이 계속 지금 강화되고 있는데요. 요즘에 게이머들은 그냥 자기 게임만 플레이하는 것이 아니라 자기 게임 플레이하는 시간만큼 똑같은 시간 동안에 다른 사람이 플레이하는 것을 또 지켜봅니다. 실제로 리그 오브 레전드 같은 경우에 보게 되면요. 게임 플레이 시청 시간이 9천만 시간을 돌파했다고 할 정도로 굉장히 그 다른 사람들이 게임 플레이하는 것들을 보고 하는 이런 것들이 계속 대세가 되고 있습니다. So interesting fun fact, there are over 500 million PC gamers out there today. And only 10% of those people have upgraded their GPUs in 2016. So that means there's a lot of PC gamers out there today who are using outdated GPUs. 자, 그런데 흥미로운 게요. 전 세계 5억 명의 PC 게이머들이 있는데 지난해에 GPU를 업그레이드한 사람은 10%에 불과하다고 합니다. 즉 대다수의 게이머들이 구형의 GPU를 사용하는 건데요. So why is this a problem? Well, to start off with, these GPUs simply cannot keep up with modern games and their performance needs. So these gamers will see that they cannot even hit 60 frames per second, let alone to, with, uh, to go with the, with the trends of high refresh rate monitors. They will have to make image uh, quality compromises or put up with stuttering. 이게 왜 문제가 되느냐라고 할때 이런 구형의 GPU 같은 경우에는 최신 게임의 다양한 기술들을 지원해 줄 수가 없습니다. 초당 60 프레임에 충족 못할 뿐만 아니라 아, 특별히 그 모니터에서 그 리프레시 속도나 이런 것들을 따라가지 못하게 되면서 종종 뭐 잔상이라든지 화질 저하, 버벅거리 이런 문제들이 발생을 하게 되는 겁니다. Another problem that they will face is that they will not be able to play VR at a, uh, with a smooth experience. VR is a binary game. You either hit it with 90 hertz or you don't. So these GPUs are just not cut out for VR. 예, 또한 가지 문제는 이러한 구형의 GPU로는 제대로 된 VR 경험을 할 수가 없다는 건데요. 사실 VR이라고 하는 것은 90 페르츠에 도달하느냐 만나에 따라서 사실은 경험치가 굉장히 달라질 수 있는 그러한 어 그러한 솔루션입니다. 그렇기 때문에 어 신형의 GPU가 필요하다라는 것입니다. But performance is only uh, a part of the story. Uh, these gamers also want the latest and greatest features uh, with their systems and graphics cards. Um, and they want the latest display technologies such as HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4 and the ability to stream their, their games uh, of up to 4K resolutions with the latest codecs. 예, 또 성능뿐만이 아니라요. 지금 그래픽 카드의 이런 최신의 기능들을 다 사용하고자 할 때에도 어, 문제가 될 수가 있습니다. 특별히 HDMI 2.0이라든지 디스플레이 포트 1.5에 대한 지원, 그리고 4K로 해서 자기의 게임을 표시 코덱을 가지고 스트리밍을 하고 싶다라고 할 때에도 그러한 니즈들의 전혀 구형의 GPU들이 충족을 못 시켜주는 겁니다. And so this is why we believe that 2017 is going to be the best year to upgrade your graphics card. So with that, I am extremely pleased to introduce you to the RX, to the Radeon RX 500 series of graphics cards. 예, 그런 점에서 2017년이야말로 여러분들의 그래픽 카드를 바꾸실 수 있는 정말 최고의 해가 될 것이라고 생각하고요. 그런 점에서 저희 라디오 RX 500 시리즈를 소개합니다. So the RX 500 series of graphics cards is built on the latest FinPET uh, 14 process. We have aggressively tuned all the GPUs for very high engine clock speeds. We have also refined our idle and multi-monitor efficiency through clever memory tuning. And you're going to see an incredibly robust lineup from all the EIBs uh, on launch day. 예, 아, 저희 RX 홍보 같은 경우는 가장 최신의 핀팻 14 공정에 기반을 두고 있고요. 또한 그럴 뿐 아니라 GPU를 통해서 최고의 그러한 엔진 클럭 스피드를 달성하고도 노력하고 있고 또 유일 상태 그리고 멀티 모니터의 효율성을 효과적인 메모리 튜닝으로 정교하게 어, 시키고 있습니다. 뿐만 아니라 여러 AI 모든 파트너에서 강력한 그러한 그 디자인의 지원이 있을 것으로 생각합니다. So this is our RX 500 series products at a glance. With four products of 580, 570, 560, and 550. And all of them will run your latest and greatest DirectX 12 and Vulcan games at peak efficiency and performance. They will feature the latest advancements in display technologies, 
and you will have other great software capabilities. 예, 여기 보시면은 RX 500 시리즈를 한 군데 보실 수가 있는데요. 580, 560, 550, 550이 되겠고요. 모두 다 최신의 DXCB 그리고 벌칸 기반의 게임을 최고의 성능으로서 지원해 줄수 있고, 또한 다양한 최신의 디스플레이 기술이 장착되어 있을 뿐만 아니라 최고의 그런 소프트웨어 지원이 가능한 제품들입니다. So let's take a look what the RX 580 can do. 네, 먼저 RX. That is the Radeon RX 580, designed and engineered for smooth, buttery smooth 1080p and 1440p gaming. It has 36 compute units and 8 gigabytes of fast GDDR5 memory. RX 580입니다. 1080p 그리고 1440p에서 최고의 스무스한 게이밍을 제공하고자 만들어진 제품으로서 36개의 컴퓨팅 유닛과 그리고 8기가의 그 GDDR5 메모리를 지원합니다. So when it comes to its performance, you can see how the older GPUs simply cannot keep up with the performance, and you will see that the RX 580 will deliver smooth gaming every single time. 여기 보시게 되면은요, 지금 RX 580하고 기존의 구형 GPU인데요, 모든 게임들에 있어서 사실은 기존 구형 GPU가 제대로 지원을 못 하고 있는 것을 보시지만 반면에 RX 580은 모든 게임에 있어서 다 이렇게 효과적으로 지원하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. It's also very important to note that the RX 500 series and the 580 especially are meant for people who have not upgraded uh, their GPUs last year. So they're meant, to, meant for people who are um, using like something like the Radeon R9 380X or older GeForces like the 970 or the 960. 예, 그럼 특별히 이 RX 500 시리즈, 특별히 580 같은 경우에는요, 작년에 GPU를 업그레이드하지 않았었던 게이머들에게 정말 좋은 제품입니다. 그래서 아직도 R9 380X라든지 혹은 GPU 9 모델을 쓰는 그런 게이머들이 어, 새롭게 업그레이드 시킬 수 있는 최적의 제품입니다. So when it comes to VR again, as I as I briefly mentioned before, older GPUs do not have the horsepower to keep up in in uh, VR workloads, but the 580 again. Will always deliver. Yeah, VR 관련해서도요. 아까도 말씀을 드렸지만은 구형의 GPU들은 이런 VR을 지원할 만한 충분한 힘이 없지만 그런 RX 580은 VR도 문제 없이 지원합니다. So next up is the Radeon RX 570. This is your maximum 1080p gaming card. It has 32 compute units. And is equipped with 4 gigabytes of fast GDDR5 memory. Yeah. 그다음에 RX 570인데요, 정말 최대의 그 1080p 환경에서 최대의 게임으로 구현된다라고 할 수가 있겠고요. 32 개의 컴퓨팅 유닛과 4 기가바이트의 메모리를 지원합니다. When it comes to performance, it is also meant for people who are using R7 class graphics cards today, or GTX 960 and and below. And you will see that the 570 will deliver. A buttery smooth gaming experience in every single modern game there is today. 예, 성능을 비교하고 계시는데요. 마찬가지로 오치공 같은 경우에는 기존의 R7 그래픽 카드나 GTX 960 이하의 버전을 사용하는 사용자들에게 적합하다라고 하겠고요. 보시면은 모든 그 게임에 있어서 다 우수한 성능을 보여주고 있습니다. Next up is the Radeon RX 560. This is our efficient 1080p gaming solution. It has 16 compute units. 
is equipped with 4 gigabytes of G5 memory. 예, 그 다음에 RX 560인데요. 테레이리 타격에서 효율적인 게이밍을 제공해준다라고 할 수가 있겠고, 16기의 컴퓨팅 유닛과 4GB의 GDDR5 메모리를 지원합니다. Its gaming performance is excellent. So if you compare to older GPUs um, in its category from a couple of years ago, you will see that the RX 560 will deliver a very, very competitive high refresh rate in most modern games. 예, 그리고 또한 성능이 굉장히 우수해서요. 전작 대비해서 보시면은 그 모든 그런 그 최신 게임들에 있어서 어, 리프레시 속도나 이런 것들이 훨씬 더 빠르고 훨씬 우수한 게이밍 경험을 제공합니다. Now here's something brand new. This is a brand new chip in the Polaris family, and we call it the RX 550. It is your first step into the real world of gaming, and a massive, massive upgrade over. Integrated graphics. It has eight compute units and two gigs of GDDR5 memory. 예, 그 다음에 또 하나 새로운 제품을 소개하겠습니다. 폴라리스에 지금 새롭게 들어오게 된 RX 550인데요. 이거는 기존의 내장형 그래픽만 사용했었던 고객들이 정말 이제 진정한 어떤 게이밍을 맛보고자 할때 아, 사용할 수 있는 그런 그래픽 제품입니다. 기존 내장형 그래픽 대비해서 엄청난 성능 개선을 보실 수가 있고요. 여덟 개의 컴퓨팅 유닛과 2GB의 메모리를 지원합니다. It can actually deliver up to five times the performance of Intel integrated graphics. And so you will be able to play the most modern esports games at very high refresh rates. 예, 실제로 인텔의 내장형 그래픽하고 비교해 봤을 때 성능이 무려 다섯 배나 높기 때문에 최신의 e스포츠 게임들은 훨씬 빠른 리프레시 속도로 할 수가 있습니다. If you're interested in building home theater PCs, this is an excellent card. It has the latest display technologies such as HDMI 2, it supports the latest codecs, it can stream up to 4K, it is ready for high dynamic range, and you will see some excellent low profile designs from my AIG partners. 특별히 홈 시터, 홈 시에터 PC에 관심이 많은 고객들에게 굉장히 좋은 제품이 될 수가 있겠는데요. HDMI 2.0 같은 최신 디스플레이 기술과 최신 코덱을 지원하고 4K 스트리밍과 HDR이 가능하고요. 뿐만 아니라 공간 면적을 크게 차지하지 않는 그러한 디자인들 갖고 있습니다. But of course, even the, the best hardware is not very useful if you don't have great software with it. So late last year in 2016, we introduced Radeon Relive. 하지만 아무리 하드웨어가 좋아도 소프트웨어를 주지 못하면 안 되겠죠. 2016년 말에 그런데 저희가 Relive라고 하는 새로운 소프트웨어를 내놨습니다. Radeon Relive is AMD's end-to-end -end solution for recording and streaming your games. It allows gamers to record and stream at the same time with minimal performance loss, and they can also directly stream to their favorite sites such as YouTube or Twitch, and it supports bleeding edge, the latest uh, codex, and it supports up to 4K resolution. 예, 라데오 릴리브는요, AMD에서 제공하는 엔드투엔드의 레코딩 스트리밍 아, 솔루션이 되겠습니다. 그렇기 때문에 게이머들은 레코딩을 하면서 동시에 성능 저하가 전혀 없이 스트리밍을 하는 것이 가능하고요. 뿐만 아니라 유튜브나 트위치 같은 유명 사이트에다가 바로 스트리밍하는 것도 가능합니다. 최신의 코덱, 코덱과 4K 스트리밍을 지원합니다. So you can see a little demonstration of how Relive works on the left side. Um, you see CPU for threat capture of game without using the GPU capabilities. You can see it's a stutter fest. It's pretty much unplayable. Whereas on the right side, you're utilizing the full capabilities of your Radeon GPU with Radeon Relive, maintaining a super smooth gaming experience. <laughs> 그 다음에 그것이 아니라 라데온 그 밀리브를 통해서 GPU의 모든 위력들을 제대로 활용을 해서 구현을 한 오른판하고 지금 확연하게 차이 나시는 걸 보실 수 있을 겁니다. Another fantastic innovation that we have introduced late 2016 is something that we call Radeon Chill. It is an intelligent frame rate limiter that saves power, lowers temperature, and increases your battery life if you're running on the notebook. It dynamic. 2016년에 또 저희가 내놓은 특기적 소프트웨어가 바로 라데온 7이 되겠는데요. 이것은 굉장히 지능적으로 전력이나 또 발열 온도, 그 다음에 배터리 수명 등을 조절해 줄수 있는 솔루션입니다. It dynamically regulates your game's uh, frame rate based on the speed of your maps. So the slower your movements in game, the less power your Radeon graphics card is going to use. But when the game kicks in, Chill will immediately increase the frame rate to unleash 
the full strength of the Iranian ground. 예, 특별히 굉장히 다이나믹하게 그러한 그 프레임 속도를 마우스가 얼마나 움직이냐에 따라서 자동으로 인지를 해서 조절을 해줄 수가 있는데요. 예를 들어서 마우스를 별로 안 움직이는 상황에서는 자동으로 전력 소비량을 맞춰주고 마우스를 굉장히 막 움직이면서 이제 정말 게임 본격적으로 할 때에는 이 라데온 7이 프레임 속도를 높여가지고 이 그래픽 카드 위력이 다 발휘될 수 있도록 해주는 겁니다. So let's take a look at what Radeon Shield that we can do. Radeon Shield, 잠시 보시겠습니다. So just to reiterate once again, why is Radeon Chill awesome? It's because it gives you quicker response times. It will lower your GPU power substantially, which means that your GPU will operate cooler and quieter, and it's just overall a more efficient use of your graphics card. 예, 다시 한번 말씀을 드리지만은 라디온 7 같은 경우에는요 리스파스 타임을 훨씬 더 단축을 시켜줄 수 있고 또한 GPU의 전력 소비량을 줄여줌으로써 훨씬 더 조용하고 또 발열을 많이 발생시키지 않으면서 GPU를 효과적으로 분석시켜줄 수 있는 그런 솔루션입니다. So what's new with Radeon Chill now? Well, next week when we launch Radeon RX Family, 500 series of, of GPUs, we will introduce new two new games into the roster. That Chill supports two of the most popular esports games there are today: League of Legends and Dota. Yeah. 또 그런 말 아니라 다음 주에 저희가 새로운 라데온 RX 패밀리를 출시하게 되는데요. 그러면서 그거와 맞춰가지고 라데온 7이 지원하게 되는 두 가지 게임이 더 추가가 됩니다. 바로 League of Legends하고 Dota 2도 라데온 7을 지원하게 됩니다. So this is just to recap the lineup of the Radeon RX 500 series: the 580, 570, 560, and 550. With the latest and greatest technologies embedded. But we will continue to innovate on the software side as well. And if you have followed us uh, for the last 12 months, we have issued Radeon software updates for each and every major game release on day one. We also have Radeon Relive now for game streamers and recorders, and we also have Radeon Chill for you to operate your GPU at peak efficiency. 예, 또한 소프트웨어도 계속해서 저희가 업그레이드를 시켜서요. 지난 12개월 동안 혹시 기억하실지 모르겠지만은 아, 대대적인 그런 게임 릴리즈가 있을 때마다 저희가 바로 그 릴리즈가 되는 첫날에 소프트웨어도 바로바로 업데이트를 시킨 바가 있고요. 또한 게임 스트리밍과 레코딩을 위해서 라디온 릴리브가 출시되었고 GPU의 최고 효율을 위해서 라디온 7이 아, 또 소개되었습니다. Thank you very much for your attention. 감사합니다. Thank you. Thank you.